वेलकम बैक स्टूडेंट इन अवर लास्ट वीडियो इन वीडियो नंबर इलेवन फ्रॉम चैप्टर फोर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ओके सो इन दैट वीडियो नंबर इलेवन वी डिस्कस अबाउट द रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अवर कंट्री ओके इन इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस द रीजन बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया ओके वो जो लास्ट वीडियो था वीडियो नंबर 11 उसमें हमने बेसिकली रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस किया था और उसी के अंडर में जो सब टॉपिक था हमारा दैट इज व्हाट कि रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम एडॉप्ट करने की हमें जरूरत क्यों ओके सो वी हैव डिस्कस सेवरल रीजंस ड्यू टू व्हिच वी हैव एडॉप्टेड ऑन द सिस्टम ऑफ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस वीडियो we we'll discuss some more things about the the result result okay so under the topic result constituencies in this video we are having a सम मोर थिंग्स अबाउट द रिजल्ट हाउ डज सिस्टम ऑफ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वन इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम कंट्री में किस प्रकार इंप्लीमेंट करते हैं ओके किस तरीके से इसको हम ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेबल करते हैं एंड हाउ डज इट हेल्प टू प्रोवाइड द जस्टिफाइड प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ओके सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन so some of the electoral constituencies are reserved for sc and st okay so karte kya hai ki jo hamara country ka election commission hai theek hai election commission census report ke base par ab census kya jaisa humne kai baar discuss kiya census kya hai ki har 10 saal mein hamari country ki population ko kya kiya jata hai uska totaling kiya jata hai ओके, okay, सो so, जब सेंसस का टोटलिंग होता है तो उस टोटलिंग में जो ऑफिसर्स होते हैं वो कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है एक एक घर जाकर के उन घर के सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करते हैं ओके हेड ऑफ द फैमिली जितने डिपेंडेंट्स हैं उनकी एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन सभी में एक कॉलम जो होता है दैट कॉलम इज वॉट विच कैटेगरी डू दे बिलोंग सो फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इंडिया में बहुत सारे कैटेगरीज हैं उनमें से कौन कौन सी हैं जनरल जनरल मीन्स जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं है सो लाइक वाइज वी आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज जनरल ओबीसी एस सी बी सी लाइक वी आर हैविंग एस सी एंड एस सी ओके सो वो उस कॉलम में इंफॉर्मेशन होता है यानी एक प्रकार से सेंसस इलेक्शन कमीशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर देता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग कितने लोग किस कैटेगरी को बिलोंग करते ओके सो इस तरीके से ओवरऑल प्रपोर्शन आ जाता है किसका कि पूरे कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है तो उस परसेंटेज के हिसाब से एससी और एसटी के लिए क्या रिजर्व कर दी जाती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ओके सो जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एस और एस की जनसंख्या ओवरऑल परसेंटेज काफी ज्यादा है वो जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, दो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दैट इज एस सी एंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दैट इज एस टी ओके इफ यू टॉक अबाउट द लोकसभा इलेक्शन लोकसभा है टोटल नंबर ऑफ सीट हाउ मेनी फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री ओके सो सम ऑफ द सीट आउट ऑफ फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री आर रिजल्ट फॉर एस सी एंड एस टी ना हाउ मेनी सो एट प्रेजेंट अगेन एट प्रेजेंट वाई बिकॉज द पॉपुलेशन परसेंटेज की कॉन चेंज ओके इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स वेन द फर्स्ट इलेक्शन टू प्लेस The percentage population was different. It keep on changing from 1950 till 2011. So, हर 20 साल में या 15 साल में जो election commission है वो 
सेंसस लास्ट जो सेंसस लेटेस्ट लास्ट सेंसस है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करता है रिजर्वेशन करता है ओके सो एट प्रेजेंट इन लोकसभा 84 फोर सीट आर रिजर्व फॉर एस सी एस सी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 सेवन सीट आर रिजर्व फॉर एस टी दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब ओके सो एज ऑन टूडे आज के तारीख में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि इन लोकसभा 84 फोर सीट आर रिजर्व फॉर एस सी दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड फोर्टी सेवन सीट आर रिजर्व फॉर एस टी ओके this number that is this number reservation 84 and 47 so this number is in proportion to their share in the total population hamare country ki jo total population hai us total population mein inka kitna proportion hai kitna percentage hai us proportion mein kya inke liye 84 aur 47 seats reserve ki gayi okay This system of reservation is also applied for state legislative assembly, यानी जैसे लोकसभा में एस सी और एस टी के लिए रिजर्वेशन किया है द सेम रिजर्वेशन डन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज फॉर द लोकल गवर्नमेंट ओके लोकल गवर्नमेंट मीन्स जनपद पंचायत जिला पंचायत विलेज पंचायत ओके ना द नंबर ऑफ सीट डिफरेंट okay because in each state legislative assemblies the number of available seats are different okay alag alag state legislative assembly mein number of electoral constituency mlas ki seats kaisi hain different hain to alag alag states ke hisab se kya hoga seats ka total reservation different hoga same reservation is applied for the local law okay now so how does this reservation of sc and st help okay so kya hoga ki 84 seats are reserved for scheduled caste so 84 seats scheduled caste ke liye reserve hai ka matlab kya for an example maan lijiye ki hum chandrapur lok sabha electoral constituency area mein okay aur kal ko yadi चंद्रपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी किसके लिए रिजर्व कर दी जाए शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट के तो इसका मतलब क्या होगा कि चंद्रपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी से सिर्फ वही कैंडिडेट्स इलेक्शन में चुनाव लड़ सकेंगे जो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एससी दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी इट मीन्स और किसी कैटेगरी जनरल ओबीसी एस और एस जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को चंद्रपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं है सो ऑनली हु कैन फाइट एन इलेक्शन फ्रॉम चंद्रपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी द पर्सन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी ओके अब पर्सन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है कि नहीं करता ये कैसे प्रूव होगा सो so, जिन लोगों को भी एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी का बेनिफिट उठाना रहता है उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूज करता है और ये कास्ट सर्टिफिकेट उनके टाइम ऑफ एजुकेशन से ही इश्यू होना शुरू हो जाते हैं ओके सो जब ये कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं दे हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ देर कास्ट एज ए कास्ट सर्टिफिकेट सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एस टी ओके जो फोर्टी सेवन रिजर्व इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्युएंसी है उन फोर्टी सेवन इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्युएंसी में ओनली हु कैन फाइट द इलेक्शन द पर्सन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ड्राइव कैटेगरी यानी इस प्रकार से ये रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी सिस्टम इंश्योर करता है कि आउट ऑफ फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिनिमम How many representative would be elected from scheduled caste? Eighty-four. And minimum, how many members from scheduled tribe would be elected? Forty-seven. So, इस तरीके से system of reserved constituency क्या करता है? इस category के representatives elect होने का एक मौका मिलता है. और जब ये representatives 
जो 84 और 47 है जब ये लोकसभा में जाएंगे देन दे कैन रेज द इश्यूज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कैटेगरीज ओके और तभी उस कास्ट और उस कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लोकसभा क्या बनाएगी लॉज बनाएगी ओके तो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्क्स इन अवर कंट्री ओके so here our topic is over in next topic we'll discuss something more about the electoral process in our country thank you